नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस सी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर है जिसका नाम है मिसिंग नंबर जिसे हिंदी में दोस्तों बोला जाता है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए लुप्त अंक ज्ञात करने वाले दोस्तों प्रश्न कैसे होते हैं जैसे आपको पहला प्रश्न में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है दूसरे प्रश्न में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है इन्हीं दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्हों पर कौन सी संख्या भरी जाए दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ सॉल्व करने के लिए तरीका बताऊंगा जिस तरीका को दोस्तों आप फॉलो करके दोस्तों इन प्रश्नों को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे तो आइए दोस्तों देखते हैं मिसिंग नंबर के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है जल्दी से जल्दी देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा इस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकंड में देखिएगा दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर कहाँ पे है दोस्तों यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है यहीं पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी तो दोस्तों इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा एक तरीका तो ये होता है दोस्तों किस टाइप से सॉल्व कर किया जाता है एक तो हम देखेंगे छ और पंद्रह छ और पंद्रह को क्या करे कि बीस हो जाए अगर जो दोस्तों हम छह पंद्रह को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों छह पंद्रह इक्कीस हो जाएगा इक्कीस में से घटा देंगे तो बीस हो जाएगा यही प्रक्रिया नीचे वाले के साथ भी होनी चाहिए आठ और चार को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों बारह हो जाएगा बारह में से एक घटा देंगे तो ग्यारह हो जाएगा लेकिन यहां क्या दिया हुआ है पांच दिया हुआ है तो ये जब ऐसे सॉल्व नहीं होगा जब यह ऐसे दोस्तों सॉल्व नहीं होगा तब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों हम अब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे यानी कि नीचे डायरेक्शन में ठीक है पहले तो हम इस तरह से सॉल्व किए ऐसे इसका आंसर नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे अब क्या करेंगे दोस्तों ये है आपका छे है देखिएगा यहां पे क्या है दोस्तों छे है आठ है तीन है अब छे आठ तीन को हम क्या करें कि इक्यावन आ जाए ठीक है छ आठ तीन को क्या करें कि इक्यावन आ जाए तो इसको हम दोस्तों अगर हम आपको बोले छ गुणे आठ कर दीजिए छ में आठ से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों छ अठे अड़तालीस हो जाएगा और अड़तालीस में दोस्तों हम क्या करेंगे इस तीन को जोड़ देंगे अड़तालीस प्लस तीन क्या होता है दोस्तों फिफ्टी वन यानी कि इक्यावन ये संख्या आ जा रही है नीचे वाले फिर हम यही प्रक्रिया दूसरे वाले के साथ करेंगे क्या इसके साथ ये हो रहा है तो पंद्रह गुणे करेंगे पंद्रह में चार से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पंद्रह चौको साठ और इस साठ में क्या करेंगे इस पांच जोड़ लेंगे तो साठ प्लस पांच क्या होता है दोस्तों पैंसठ होता है तो पैंसठ देखिए यहां पे नीचे दिया हुआ है जब पैंसठ यहां पे दिया हुआ है तो ये इस प्रकार से सॉल्व हो रहा है ठीक है अब देखेंगे तीसरे वाले के साथ भी यही करेंगे बीस गुणे पांच करेंगे बीस में पांच से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा बीस पच्चीस क्या होता है सौ होता है और सौ में क्या करेंगे इस बीस को जोड़ लेंगे नीचे वाली संख्या क्या किया जा रहा है जोड़ लिया जा रहा है सब में तो इसमें भी जोड़ लेंगे सौ में जब बीस जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा तो यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा एक हो जाएगा एक किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर चौथे में आपको दिख रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और पेपर में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे अब बता रहा हूं दोस्तों इसको सोचा कैसे जाता है कि इसको जल्दी कैसे सॉल्व करें तो दोस्तों जब कभी भी आपको नीचे बड़ा संख्या दिखे यहां जैसे इक्यावन दिख रहा है यहां पैंसठ दिख रहा है साइड में तो आपको बीस दिख रहा है पांच दिख रहा है बीस दिख रहा है यानी कि यह आठ चार से पांच बड़ा नहीं है जुड़ने पर ठीक है इन संख्याओं से बड़ा नहीं नीचे क्या हो रहा है सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं जो आपको इस फिगर में आपको दिख रहा होगा नीचे ही बड़ी संख्या दिख रहा है इक्यावन है पैंसठ है तब हम क्या करते हैं दोस्तों आपको इसको ऐसे ना सोच के हम इसको ऐसे सोचेंगे ठीक है ऐसे सोचने का मतलब है हम पांच यानी कि हम यहां पे छे आठ तीन के ही बारे में सोचेंगे कि क्या करें कि ये कावन आ जाए ना कि हम छह और पंद्रह के बारे में सोचेंगे छह पंद्रह के बारे में हम नहीं सोचेंगे जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप दोस्तों जब देखेंगे नीचे बड़ी संख्या दिख रही है तो छे आठ तीन को हम क्या करें कि ये कावन आ जाए ठीक है तो हम छह गुणे आठ किए छह अठे अड़तालीस प्लस तीन जोड़ दिए इक्यावन ठीक है तो उसी प्रकार से लास्ट वाले के भी साथ यही प्रक्रिया अपना लिए तो क्या आ गया दोस्तों एक आ गया तो सोचने का तरीका दोस्तों देख लीजिएगा आप कभी भी दोस्तों इस टाइप के आपके पेपर में प्रश्न आएगा नीचे बड़ी संख्या रहेंगी तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा क्या मिला इसका आंसर 120 जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो गया दोस्तों सही हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है यह
तो अभी दोस्तों आपको बताया कि आप प्रश्न को सोचेंगे कैसे इसमें भी क्या है दोस्तों इस प्रश्न में भी आप देख रहे हैं नीचे बड़ी संख्या दिख रही है सिक्सटी नाइन यहाँ नाइन्टी वन यानी उनहत्तर यानी इक्यानवे यहाँ दिख रहा है ना नीचे जब बड़ी संख्या दिख रही है तब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों सात चार दो को ही मिला के हमें क्या कर ले कि इक्यानवे यानी कि उनहत्तर आ जाए जिस प्रकार से दोस्तों ये उनहत्तर आएगा उसी प्रकार से तीन नौ एक के मिला के इक्यानवे भी आना चाहिए और उसी प्रकार से दोस्तों क्या दो छ पांच को मिला के हम क्या करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह पे वही संख्या भरेंगे ठीक है तो आइए अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये सात है दोस्तों सात चार दो है अगर जो हम इसका गुणा कर ले सात चौक अट्ठाईस अट्ठाईस में दो से गुणा कर ले तो अट्ठाईस गुना क्या होता है छप्पन होता है उनहत्तर नहीं आएगा जब ये नहीं आएगा तब इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों हम क्या करेंगे सात का स्क्वायर करेंगे सात का स्क्वायर मतलब क्या होता है सात गुणे सात सात का स्क्वायर हो जाएगा सात सत्य उनचास हो जाएगा फिर दोस्तों चार का स्क्वायर करेंगे चार का स्क्वायर क्या होता है चार चौक को सोलह चार गुणे चार सोलह और दो का स्क्वायर करेंगे दोस्तों दो का स्क्वायर क्या होता है चार होता है अब इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों उनचास सोलह क्या हो जाएगा दोस्तों पैंसठ हो जाएगा पैंसठ चार क्या हो जाएगा सॉरी उनचास सोलह क्या हो जाएगा पैंसठ पैंसठ चार क्या हो जाएगा उनहत्तर क्या हो जाएगा सिक्सटी अगर जो दोस्तों इन सभी संख्याओं को सात का स्क्वायर चार का स्क्वायर और दो का स्क्वायर स्क्वायर करके जोड़ दिए तो क्या आ गया तो ये 69 यानी उनहत्तर आ गया अब यही प्रक्रिया देखेंगे आगे वाले के साथ तो करें तो आंसर आ रहा है कि नहीं आगे वाले के साथ करिए तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा नौ का स्क्वायर क्या हो जाएगा नौ का स्क्वायर दोस्तों इक्यासी हो जाएगा और एक का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों एक का स्क्वायर एक ही होता है एक का स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक गुड़े एक एक में एक से गुणा करेंगे तो क्या होगा एक ही ना आएगा तो एक का स्क्वायर एक हो गया अब इसको देखिए जोड़िए नौ एक दस एक ग्यारह का एक हो जाएगा आठ एक नौ हो जाएगा ठीक है यानी क्या हो गया दोस्तों इक्यानवे आ जा रहा है ठीक है जब ये इक्यानवे आ जा रहा है यानी कि दोनों जगह ये रूल फॉलो कर रहा है तो तीसरे जगह भी यही रूल अपनाएंगे क्या रूल है था दोस्तों सभी संख्याओं का स्क्वायर करके और जिन संख्याओं का स्क्वायर कर किए हैं उनको जोड़ लेना है जैसे दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों चार हो जाएगा छः का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा छः का स्क्वायर होता है छत्तीस छः का स्क्वायर क्या होता है छः का स्क्वायर होता है छत्तीस और पाँच का स्क्वायर क्या होता है पाँच का स्क्वायर होता है पच्चीस अब इनको हम जोड़ लेंगे तो चार छत्तीस छत्तीस चार क्या हो जाएगा चालीस और चालीस में पच्चीस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा चालीस पच्चीस हो जाएगा पैंसठ तो यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों सिक्सटी फाइव हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपको दूसरे में दिख रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ये कैसा रहा दोस्तों स्क्वायर बेस्ड प्रश्न रहा ठीक है और इसमें दोस्तों कैसे हम सोचे सोचने का तरीका आप देखें ना कैसे सॉल्व किया जाता है सॉल्व करने का तरीका भी समझ गए जब कभी भी दोस्तों नीचे बड़ी संख्या आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं सोचना है आपको बस यही देखना है सात चार दो को हम क्या करे कि 69 आ जाए जैसे दोस्तों सात चार दो से आ रहा है उसी प्रकार से तीन नौ एक से भी इक्यानवे आना चाहिए और उसी प्रकार से दोस्तों दो छह पांच से करके हम यहां आंसर ला देंगे ठीक है तो यहां पे दोस्तों आपका 65 आंसर आया जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो गया दोस्तों सही हो गया यह क्या रहा दोस्तों संख्याओं का स्क्वायर कर दिया और उन्हीं संख्याओं को जोड़ दिया और नीचे आंसर आ जा रहा है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गूंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों तीसरा देखने से पहले बता दूं दोस्तों अगर दोस्तों आप मैथ्स में वीक हैं मैथ बेसिक से और जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों मैं एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों आप उस चैनल पर जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं दोस्तों कुछ दिनों में जब आपकी मैथ कंप्लीट वहां पर हो जाएगी तो आप भी दोस्तों मैथ के प्रश्नों को सेकेंडो में सॉल्व करने लगेंगे बिना पेन पेपर के ही मैथ प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे अगर दोस्तों आपको मैथ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस चैनल पे जरूर जाएं। आइए दोस्तों देखिए तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमेशा परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है इस टाइप के तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है लुप्त है यानी मिसिंग है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छाट अनुक्रम को पूरा करे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या
हम एक और ग्यारह को क्या करें कि एक सौ बीस हो जाए और दो और सात को क्या करें कि पैंतालीस हो जाए यही चीज आपको सोचना है ठीक है पेपर में आप ऐसे नहीं सोचेंगे ठीक है ऐसे क्यों नहीं सोचेंगे अगर जो एक दो को जोड़े तो तीन तो हो जाएगा ऐसे देखे तो ग्यारह और सात को जोड़े तो उसको क्या होगा ग्यारह सात क्या होता है अठारह होता है ना तो लेकिन यहाँ पे दे क्या रहा है पाँच दे रहा है तो ऐसे ज़्यादातर सॉल्व नहीं होता कभी कभी आपको प्रश्न ऐसे सॉल्व होते हैं ठीक है कभी कभी हो जाते हैं लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना जब नीचे बड़े होते हैं तो हम उसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है यानी कि ऊपर से नीचे जो संख्या रहती है ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसमें एक और ग्यारह को दोस्तों हम क्या करें कि ये एक हो जाए तो दोस्तों इसको जो है ये भी क्या है स्क्वायर बेस्ड प्रश्न है हम दोस्तों ग्यारह का स्क्वायर करेंगे ग्यारह का स्क्वायर क्या मतलब कहने का मतलब एक ग्यारह गुण एक ग्यारह ग्यारह का स्क्वायर क्या होता है एक सौ इक्कीस और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा अब इन दोनों को हम क्या करें दोस्तों हम एक सौ इक्कीस में से एक घटा दे तो क्या आ जाएगा दोस्तों एक सौ बीस आ जाएगा कहने का मतलब है दोस्तों हम ग्यारह का स्क्वायर किए फिर उसके बाद से एक का स्क्वायर घटा लिए तो आ क्या गया दोस्तों एक आ गया अब यही प्रक्रिया आगे वाले करेंगे आगे वाले के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं तो आगे वाला क्या है दोस्तों ये सात है सात का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों सात का स्क्वायर हो जाएगा फोर्टी यानी कि उनचास हो जाएगा और दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा चार तो हम उनचास में से दोस्तों चार घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों फोर्टी फाइव यानी पैंतालीस आ जाएगा जो पैंतालीस यहां पे दिया भी हुआ भी है ठीक है यहां पे दिया है पैंतालीस तो ये इस प्रकार से सॉल्व हो रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है बड़ी संख्या का स्क्वायर करके यानी इस वाले संख्या का स्क्वायर करके ये वाला छोटा वाला संख्या ऊपर वाला घटा लेना है ठीक है इसमें सात का स्क्वायर किए फिर माइनस दो का स्क्वायर कर लिए अब आगे भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे और आंसर दे देंगे देखिएगा आगे क्या है दोस्तों पांच है पांच का स्क्वायर क्या होता है पांच गुणे यानी कि पच्चीस हो जाएगा तीन का स्क्वायर क्या होता है तीन गुणे तीन हो जाएगा अब हम पच्चीस में से दोस्तों नौ घटाएंगे पच्चीस में से नौ घटाएंगे तो हो जाएगा सोलह और यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा सोलह हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों आपके प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो ये भी प्रश्न कैसा रहा दोस्तों स्क्वायर बेस रहा और ये क्या किया है दोस्तों बड़ी वाली संख्या यानी इस संख्या का स्क्वायर करके ये वाला घटा दे रहा है तो ये क्या आ जा रहा है दोस्तों आंसर आ जा रहा है इसमें भी ये इस संख्या का स्क्वायर करके माइनस कर दिया ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर ठीक है बस कर दिया आंसर आ गया उसी प्रकार से हम तीसरे वाले के भी साथ किए उसके तरह किए और इसका भी आंसर आ गया सोलह मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न देखने से पहले दोस्तों बता दूं आपके लिए दोस्तों एक पंचम पब्लिशर की बहुत अच्छी ई बुक आई है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए उसके बाद आपको समझाता हूं दोस्तों चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है बहुत ही अच्छी ई बुक है दोस्तों आपके जो भी आगामी दोस्तों परीक्षा होने वाले हैं जैसे आप आरपीएफ की एग्जाम देंगे या एसएससी जीडी यूपी पुलिस एसआई SI, लेखपाल रेलवे एसएससी की कोई एग्जाम देंगे या अदर दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ई बुक है क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों जो प्रश्न रिपीट करते हैं वही प्रश्न इसमें है और आपको बता दो दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिलेगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे और क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं दोस्तों तो साइंस के क्वेश्चन है जनरल अवेयर्स और करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों पंचम पॉब्लिशन ने इसकी कीमत एक रखी थी लेकिन मेरे कहने में दोस्तों ये ई बुक आपको मात्र पच्चीस में मिल जाएगी इस ई बुक को आपको ले कहां से देखते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं आप उस लिंक के थ्रू दोस्तों इस ईबुक को ले सकते हैं दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे दोस्तों ये मार्केट में या ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की दोस्तों समस्या होती है तो आप इस पंचम पब्लिशर पे दोस्तों यहां पे नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं दोस्तों इस ईबुक को मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है तो इस ई बुक को लेके जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
संख्याएं बड़ी दिख रही है नीचे दिख रहे हैं तो दोस्तों छोटी संख्याएं आपको दिख रही है तो अगर जो ये जो आपको बड़ी संख्या दिख रही है तो उन संख्याओं पर गौर करना है ये क्या है दोस्तों वन है वन है ये सिक्सटी है ये तो यानी कि एक सौ उनहत्तर यानी एक है उसके बाद क्या है दोस्तों चौसठ है उसके बाद एक है एक है एक है उसके बाद इक्यासी है उसके बाद दो सौ और दो है ठीक है ये जो दोस्तों आपको जो सारी संख्याएं ये दिख रही है ना ये क्या है दोस्तों ये एक स्क्वायर है यानी कि वर्ग है ये सभी संख्या है क्या है वर्ग है अब किसका वर्ग है ये चीज आपको पता लगाना है एक सौ उनहत्तर दोस्तों ये वर्ग है ना एक सौ उनहत्तर किसका वर्ग है तेरह गुणे तेरह करते हैं तो एक सौ उनहत्तर आता है ये तेरह का स्क्वायर है ये एक सौ इक्कीस दोस्तों किसका स्क्वायर है ग्यारह का स्क्वायर है ये चौंसठ दोस्तों किसका स्क्वायर है चौंसठ आठ का स्क्वायर है अब क्या करेंगे दोस्तों अगर हम इन संख्याओं को जोड़ ले अगर जो हम इन संख्याओं को जोड़ ले ये बत्तीस दोस्तों किसी का स्क्वायर नहीं है ठीक है बत्तीस किसी का स्क्वायर नहीं होता है ये इन संख्याओं को अगर जो तेरह ग्यारह आठ जोड़े तेरह ग्यारह क्या हो जाएगा चौबीस हो जाएगा और चौबीस आठ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बत्तीस हो जाएगा और बत्तीस यहां पे दिया हुआ है ठीक है अब ये कर क्या रहा है दोस्तों जिन संख्याओं का स्क्वायर है उन्हीं संख्याओं को जोड़ के नीचे लिख दे रहा है अब आगे वाले के साथ देखेंगे क्या कर रहा है दोस्तों ये एक है ना एक दोस्तों किसका स्क्वायर है एक सौ चौवालीस दोस्तों बारह का स्क्वायर है उसके बाद क्या है दोस्तों एक सौ छानवे है एक सौ छानवे किसका स्क्वायर है ये चौदह का स्क्वायर है उसके बाद क्या है दोस्तों इक्यासी है इक्यासी किसका स्क्वायर है नौ का स्क्वायर है अब इन कुछ को हम जोड़ेंगे देखेंगे क्या पैंतीस आ रहा है तो चार दो छः नौ छः पंद्रह का पाँच हो जाएगा हासिल एक हो जाएगा दो एक तीन हो जाएगा यानी कि पैंतीस आ रहा है जोड़ने पर तो ये क्या किया दोस्तों यहाँ पर पैंतीस दिया भी हुआ है ठीक है यानी कि दोस्तों जिन संख्याओं का ऊपर स्क्वायर है उन्हीं संख्या को क्या कर रहा है आपस में जोड़ दे रहा है और नीचे लिख दे रहा है अब यही प्रक्रिया दोस्तों हम क्या करेंगे लास्ट वाले के साथ करेंगे देखिए लास्ट वाले के साथ हम जब करेंगे तो ये दो सौ नवासी देखेंगे किसका स्क्वायर है दो सौ नवासी आपका दोस्तों ये सत्रह का स्क्वायर है चार सौ इकतालीस किसका स्क्वायर होता है इक्कीस गुण इक्कीस चार सौ इकतालीस होता है यानी कि ये इक्कीस का स्क्वायर है ये दो सौ पच्चीस है दो सौ पच्चीस किसका स्क्वायर होता है पंद्रह गुणे पंद्रह दो सौ पच्चीस होता है तो ये पंद्रह का स्क्वायर है अब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे सात एक आठ पाँच तेरह का तीन हो जाएगा हासिल क्या हो जाएगा एक हो जाएगा अब एक दो तीन एक चार एक पाँच हो जाएगा हासिल लेके ठीक है तो ये क्या हो जाएगा इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये तिरपन आ जाएगा तो यहाँ पर भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों फिफ्टी हो जाएगा तिरपन हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप का प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं ये एक प्रश्न किस टाइप का रहा दोस्तों जिन संख्याओं का ये स्क्वायर है उन्हीं संख्याओं को जोड़ के नीचे लिख दे रहा है एक सौ चौवालीस एक सौ उनहत्तर इक्यासी एक सौ छानवे जैसे एक सौ चौवालीस एक सौ छानवे इक्यासी जिन संख्याओं का स्क्वायर है सभी संख्याओं को आपस में क्या किया जोड़ के नीचे लिख दे रहा है उसी प्रकार से दोस्तों हम लास्ट वाले के भी साथ किए ये सत्रह का स्क्वायर था ये इक्कीस का स्क्वायर था पंद्रह का स्क्वायर था सभी संख्याओं को हम क्या किया जोड़ दिए और तिरपन आपका आंसर आ गया तो इस टाइप के दोस्तों जब कभी भी प्रश्न आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों पांचवा प्रश्न पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अब बार बार दोस्तों ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए लुप्त अंक पूछ रहे हैं ना कहाँ पे है दोस्तों लुप्त अंक यहाँ पे है दिख रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे इस संख्याओं को ध्यान से देखेंगे ये दोस्तों पाँच है ये दस है ये पचास है ये एक है अगर जो दोस्तों इन संख्याओं को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्या है दोस्तों ये पाँच जो है ना ये चार के करीब है ये दस क्या है नौ के करीब है ये पचास क्या है उनचास के करीब है ये एक एक सौ बाईस क्या है एक सौ इक्कीस के करीब है यानी कि कहने का मतलब है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के से एक अधिक है यानी करीब है ठीक है तो देखिए दोस्तों ये पांच क्या है दोस्तों ये दो का स्क्वायर प्लस वन है ये दस क्या है दोस्तों तीन का स्क्वायर प्लस वन तीन का स्क्वायर क्या होता है तीन गुणे तीन प्लस वन यानी कि तीन गुणे तीन करेंगे नौ और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दस अब ये क्या है दोस्तों ये आपका है पचास ये क्या है सात का स्क्वायर प्लस यानी कि सात सत्य उनचास एक पचास ये क्या है एक ये ग्यारह का स्क्वायर प्लस वन है अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों दो है तीन है सात है ग्यारह है 
तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है पांच का स्क्वायर प्लस वन होगा क्या होगा अभी मैं समझाऊंगा दोस्तों लास्ट में अभी देखिएगा क्यों पांच का स्क्वायर प्लस वन ही होगा यहाँ पे होगा दोस्तों पांच का स्क्वायर प्लस वन पांच का स्क्वायर क्या होगा पांच पचे पच्चीस और प्लस एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों छब्बीस हो जाएगा तो यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा छब्बीस जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे पांच का स्क्वायर प्लस ही क्यों हुआ अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या था दोस्तों ये दो का स्क्वायर था यहाँ पे दोस्तों क्या था तीन का स्क्वायर था ना तो ये तीन का स्क्वायर हो गया यहाँ पे क्या था दोस्तों पांच का स्क्वायर था यहाँ पे क्या था दोस्तों सात का स्क्वायर प्लस वन यही ना है स्क्वायर प्लस वन कर रहे ना तो यहाँ पे क्या है दोस्तों सात का स्क्वायर प्लस वन यानी सात का स्क्वायर यहाँ पे क्या है दोस्तों ग्यारह का स्क्वायर प्लस वन अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे यहाँ पे दस है दस के बाद ये तीन का स्क्वायर प्लस वन किया आगे चार का स्क्वायर प्लस वन भी तो हो सकता है ना यहाँ पे दोस्तों यानी कि बीच में यहाँ पांच की जगह चार भी तो हो सकता है आगे आप सोच रहे होंगे जब चार हो जाएगा दोस्तों तो आगे छः भी हो सकता था यहाँ पे छः का स्क्वायर भी प्लस वन हो सकता था यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो सकता था आठ का स्क्वायर हो सकता था प्लस वन हो सकता नौ का स्क्वायर प्लस वन हो सकता था दस का स्क्वायर प्लस वन हो सकता था इन संख्याओं का भी तो स्क्वायर प्लस वन हो सकता था लेकिन क्यों नहीं किया जानते हैं दोस्तों क्यों नहीं किया क्योंकि दोस्तों ये क्या किया है अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर प्लस किया है लगातार जो अभाज्य संख्याएँ होती हैं अभाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं दोस्तों जो एक से कटे और स्वयं से कटे जैसे दो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा ठीक है ये पहली अभाज्य संख्या है ये दूसरी अभाज्य संख्या तीन है उसके बाद तीसरी अभाज्य संख्या क्या होती है पांच उसके बाद सात है उसके बाद ग्यारह है आपका दोस्तों चार छ आठ नौ दस ये अभाज्य संख्या है, नहीं है चार क्यों अभाज्य संख्या नहीं है चार एक से तो कटेगा ही दो से भी कटेगा चार से भी कटेगा तो ये कई संख्याओं से कट रहा है छह भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है आठ भी नौ भी दस भी ये संख्या क्या है अभाज्य संख्या नहीं है ये करता क्या है दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आता है जब कभी भी तो ये कर देता है दोस्तों अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर प्लस वन ठीक है तो इसलिए दोस्तों यहां पर होना क्या चाहिए दोस्तों पांच का स्क्वायर प्लस वन क्योंकि दोस्तों पांच एक अभाज्य संख्या है क्योंकि तीन के बाद अभाज्य संख्या पांच ही आता है ठीक है अगर जो यहां पे दोस्तों यहां पे ऑप्शन में आपको छत्तीस दिख जाता है सैंतीस दिख जाते हैं यानी छह का स्क्वायर प्लस वन तो आंसर आपका नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि ये सारे जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर प्लस वन कर रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे एकदम अच्छे से तो दोस्तों अगर आपको बता दूं अगर दोस्तों इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं टेलीग्राम पे दोस्तों मैं समय समय पे सारे प्रश्नों की पीडीएफ भी देता रहता हूं और सारे वीडियो की लिंक भी एक जगह मिल जाएगी और सारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम से भी मिलती रहेगी तो इसलिए दोस्तों आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और बता दोस्तों अगर आप मैथ में वीक हैं तो मैथ का चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हूँ उस चैनल पर जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर दोस्तों एकदम बेसिक से एकदम अच्छे से और चैप्टर वाइज पढ़िए वहां मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं तो अगर जो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस चैनल पे भी जरूर जाइए और आपको बता दूं दोस्तों अगर आपको इन सब सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल ऐसे बना होगा यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा और शेयर वाला सिंबल ऐसे होगा यहाँ पे प्रेस करके इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और जुड़े रहेंगे दोस्तों तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी नोटिफिकेशन कब मिलेगी दोस्तों बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा जब सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा जब ये ऐसे दिखने लगेगा तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन यानी अब तक मैसेज आएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद